欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博黑料缠身，从无人问津到流量顶流，他到底有多努力？王一博凭借《陈情令》走红之后，开始事业稳步上升，直到2021年发展到新高度，综艺、影视作品资源大涨。迅速迈入一线明星之列，开启流量顶流生涯。就商业价值而言，多少明星这辈子都追不上。别人只看到王一博一时风光无限，多少人这辈子都没吃过王一博没红时的苦。王一博曾经黑料缠身，与富家女纠葛不清，被陈飞宇嘲笑腿短。王一博的成名之路历经几多坎坷，王一博每一件黑料都去澄清称。但是黑他的人不在乎他说什么。成名后对的黑料，比起王一博在无人问津时期遭受的不公比，简直是小巫见大巫。俗话说得好，三分天注定，七分靠打拼。打拼才能打破命运，强加苦难。少数人打破命运枷锁，获得成功，王一博就是其中翘楚。王一博没成名的时候经历的那些事，现在回看会觉得匪夷所思。他每一次都没输过，每次都做到最好，但周围人就是对他满心恶意。这种恶意像是没有缘由的，越优秀越被打压。把王一博的努力一次次推回原点，一块璞玉，人人都当那是石头，不堪造就。如果一块玉真把自己当石头，那他就是石头。每一次苦难的雕琢，艰难蜕变，最后才能震惊寰宇。王一博像西西弗神话中的西西弗，面对每一次失败，他会怎样？观众生怕他一次坚持不住就没有后来。蓝忘机、谢允、百里弘毅，那该是怎样的遗憾？王一博没有走平行世界的，如果命运每一次无情打压，他都笑一笑，投身新挑战。人心是易变的，成名后，王一博守住了初心。王一博身上有谦谦君子。温润如玉的气质，你去看他的黑料，就会觉得有的人怎么那么无聊？王一博都能去黑。联想事件，王一博现场口误，被嘲讽业务能力不专业，又有人带节奏黑王一博学历低。人的能力不是一纸证书能说尽。王一博能够韩国出道，这足够说明他在娱乐圈的业务能力高于许多人。现在都是倡导终身学习。学历只是个锦上添花，无伤大雅。他走了不同的路，但他在另一条路上做到最好，这难道不能证明他的能力？拿着王一博学历说事的人，能不能先自省？你按部就班升入高中、大学，在人生每一阶段能做到第一名吗？找王一博代言是联想走的一步好棋，这件事最终带火了联想，联想会员突破 1.76 亿。双十一结束，联想销售突破八十六亿。王一博是打破命运的勇者，获得成功没什么可高兴的，这些荣誉早该属于他。观众只是欣慰，他熬过严寒覆盖的冬天，终于等到万物复苏的春天。微博打赏事件，被嘲讽他吃香难看，把粉丝当提款机。王一博为月华娱乐贡献近六成营业收入，分红高到四点六亿。开微博为了打赏，王一博差那点钱，单纯去黑他能不能讲点逻辑？反观王一博解释有理有据，令人信服。很多人觉得王一博是一夜成名，火遍全国，肯定是有背景、有资源，要不就是运气太好。实际上，他屡次被排挤，总得不到命运的垂青。王一博能走到今天，如果他不火，那才是没道理。一个人的努力会有收获，可能中间出现波折，最终努力多少就会收获多少。这些年，王一博的言行举观众都看在眼里。王一博的路人缘一直很好，低调认真、不争不抢的王一博才是公众人物该有的形象。期待王一博给我们带来更多好作品。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。